नमामि बुद्धं गुणसागरंतं नमामि धम्मं सुगते न देशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सदर्म प्रेमी महानुभावरु आज मिति 2019 साल माग 9 गते सोमबार बिहान को 8 बजे देखि 2 बजे सम्म को फेसबुक लाइव धर्म देशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने सदा जैं म भिक्षु इमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध बिहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुर बाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त देश विदेश बाट फेसबुक लाइव मा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरुमा मंगल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहि त आज उपासक उपासिकाहरुलाई देशना गर्ने क्रममा हामीले जुन प्रतित्य समुत्पाद देशना गर्दै आइरहेका थियौ त्यसै अन्तर्गत रहेर आज हामी उपादान भनेर जुन तृष्णाको कारणले उपादान उत्पन्न हुन्छ र यो उपादानहरु चार किसिमका हुन्छन् त्यस मध्येमा हिजो हामीले काम उपादान जसलाई काय उपादान पनि भनेर भनिन्छ किन त भन्दाखेरि विशेष त यो काम उपादान भनेको यो हाम्रो इन्द्रियहरुबाट आसक्त हुन जाने विषय भएको हुनाले यसलाई काय उपादान पनि भनिन्छ र वास्तवमा यसको नाम चाहिँ काम उपादान भन्ने बुझ्नु पनि पर्छ त काम उपादान पञ्च काम गुणमा आसक्त हुन जाने विषयलाई हामीले काम उपादान भनेर बुझ्छौ जुन उपादानमा परिसकेपछि आसक्त भइसकेपछि जस्तो सुकै परिस्थिति मा पनि उपादान भइसकेपछि प्राप्तिकै चाहना गरेर त्यसको लागि जस्तो सुकै कार्य गर्न पनि तयार हुन्छ त्यसैले जसरी हुन्छ प्राप्ति गर्ने त्यसको लागि शरीर वचन मनबाट जस्तो सुकै कर्म गर्न पनि तयार त्यो आसक्तिले मान्छेहरुलाई कहाँ सम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा त एडा गदा हामीले धेरै अनुभव गरेका कुराहरु भयो त्यसैले काम उपादान भन्ने विषयले जीवनमा कतिको असर पार्छ त्यही काम उपादानको कारणले मान्छेहरुले चाहिँ धनको पछि लागेर पदको प्रति पदको पछि लागेर प्रतिष्ठाको पछि लागेर रूपको पछि लागेर गन्ध रस स्पर्शको पछि लागेर मान्छेहरुले कति नाता टोरे कति नाता जोडे हैन कस्ता कस्ता घटना घटे कस्ता कस्ता चाहिँ दुर्घटना घटे कस्ता कस्ता चाहिँ आश्चर्य अद्भुतका विषयहरु सुन्नु परे छ हैन होला र सोत्नै नसकिने विषयवस्तुहरु पनि यो चाहिँ काम उपादानको कारणले भइरहेको हुन्छ समाजमा विभिन्न घटनाहरु घटिरहेको हुन्छ नि त तपाईको चोरी डकैती लूट फथाह यो चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ यौन व्यवहार दुर्व्यवहारहरु बलात्कार कुराहरु भ्रष्टाचारहरु हैन यो लोभ लालचको सीमाना बाट पनि पर गएर तपाईको जस्तो सुकै कार्य गर्न पनि तयार हुने भनेको त्यो प्राप्तिमा त्यो प्राप्ति गर्नको निमित्त आसक्त भएपछि त्यस्तोमा जस्तो सुकै कार्य गर्न पनि तयार छ यसलाई यो उपाय काम उपादानले त मान्छेलाई चाहिँ तपाईको कतासम्म पुर्याउँछ भन्ने कुराहरु त हामीले सुन्दै आइरहेका छौ भोग्दै आइरहेका विषयहरु भयो हैन यस्तै किसिमको अर्को पनि उपादान छ उपासको बसेहरु अर्को उपादान भनिसकेपछि दृष्टि उपादान भनेर भनिन्छ 
दृष्टि यहाँ यहाँ दृष्टि उपादान दृष्टि भन्ने बितिक यहाँ मिथ्या दृष्टि बुझ् पर्च मिथ्या दृष्टि गलत धारणा उपादान को आसक्ति भैल त गलत धारणा गलत दृष्टि में आसक्त होना जाने विषय के दृष्टि उपादान भाष को भाषकार मंजे यो उपादान में पड़े विभिन्न धारणा बोक उ आपको जीवन लगाड़ी बढ़ाई रखे यद्यपि उसके चोरी नगर्ला यद्यपि उसके काम उपादान को विषय में ऊ आसक्त हो तर कोई कोई मं दृष्टि उपादान में पड़े आपको जीवन अगड़ी बढ़ाने क्रम में यह जीवन लाखे अर्थपूर्ण बना सकते सारयुक्त तो बना सकते क्योंकि उन्नी को दृष्टि नहीं गलत दृष्टि नहीं गलत दृष्टि गलत भैस तैयले आप जीवन को सही यात्रा पैला सकून तब को दृष्टि नहीं गलत भैस तब को वाता गलत हो तब विचार गलत हो तब सोच और विचार गलत हो तब का कार्य गलत हो दृष्टि गलत भैस तस्तरी तब गलत जीवन यापन होते जो दृष्टि उपादान में पर्ण तृष्णा को कारण धे दृष्टि यह संसार में उत्पन्न तब को अब विशेष तब यो मिथ्या दृष्टि को उपादान भाख हमें बुझ् पर्च दशवत्थुक मिथ्या दृष्टि पैला हमें एकचोटी तो मिथ्या दृष्टि को तो चीज भी हमें बताई सकता थी बताई सक्यों दशवत्थ को मिथ्या दृष्टि दसवटा दृष्टि दसवटा धारणा दसवटा विचार जो गलत छी गलत धारणा विचार में आसक्त भर जीवन यापन करने विषय दृष्टि उपादान दृष्टि उपादान मंजे को सोच मंजे को विचार मंजे को धारणा मंजे को दृष्टि गलत भैस उसले यो जीवन लार यो जीवन लर्थमय बना को निमित्त उसले कुनै कुछ तस्त शरीर वचन मन बास्ता कुशल कर्म कुशल धर्म करने सकते तो कुशल धर्म और कुशल कर्म कर न सक सके कुशल बा प्राप्त होने जो पुण्य उसले आर्जित कर न सक सके उसले आप हृदय कहीं पूरा कर सकते कहीं पूरा कर सकते तेल सब भाग ठूल तब दृष्टि उपादान तब सुधार सकूँ तब को जीवन ही सुधरी कि दृष्टि तब को सोच जो अब हम सकारात्मक सोच हमें राख् सको जीवन ही सकारात्मक हो अब यह मिथ्या दृष्टि नकारात्मक सोच विचार चिंतन धारणा दृष्टि नकारात्मक ये गलत छा गलत सोच विचार चिंतन दृष्टि तब को जीवन में कहीं सही दृष्टि सही सोच सही विचार कस निस्कि नकारात्मक सोच लीवन नकारात्मक तब को जीवन लुधा जीवन लकारात्मक बना सब भाग पैला तब यो दृष्टि सुधा पर्यो कि दृष्टि शुद्ध हो सत्य तथ्य बुझने धारण करने हो तर यहाँ मित दृष्टि उपादान गलत धारणा में आसक्त हो जाने वाने को दशवत्थु को मिथ्या दृष्टि दसवटा यहां चीज जो चीज में तब को धारणा बिल्कुल गलत हो आप सोच थिक आप विचार थिक आप धारणा थिक आप दृष्टि सही इस जीवन लगाड़ी बढ़ा मुस्किल हो तो दशवत्थु को मिथ्या दृष्टि सब भाग पहले मिथ्या दृष्टि नत्थी दिन्न भी दिन्न 
नथी दिनंग बने को कस्तु तो बंदा करी यो यो जो कस्तु दृष्टि तो बंदा करी कसैले किए ची दिनु मा कुने फाल साइन जस्ते तमाइले चाहे रगत पसीना बगायर कमाए को संपत्ति चा त्यो चीज तमाइले कसैले क्या करनु मा कुने फाल साइन ना बने तारना आप उन्हें दान करियो बने ता आपनों तुकुदी मात्रे सिद्धिं चा रि� जोशले पायो उसको मात्रे तुगुदी बरीज यु दिनों में कई तबाई को जाएं लाभ सही न अर्थ सही न तबाई ले तनसंपति दान दिए रोन बाजा बने तनसंपति खेरा फाली रोनो मात्रे हो तबाई ले कुने भौतिक संपति कौशले दिए रोनो बाजा बने तो बने चीज बस तो और फ्याके जस्तो मात्रे हो त्यो त्यो बाढ़ आता है तब पहले क्या पर लाभ होता ही रहता है ने सोच विचार रख जा है ना कौशल है दान दिनों में कुशल कार्य बस है ना कौशल है दान ना दिनों में अपने अकुशल कार्य बस अपने छाई ना यो कुशल कार्य मरो अकुशल कार्य में मां उसले विश्वास करता ही ना जस्ते भगवान बुद्ध को सिचा अनुसार मा� सुकर शांति को विचारोपन गर्नु हो पनो उनसे ना सुकर शांति को विचारोपन गर्नु पनो उनसे तो यहाँ तो दृष्टि कस्तो रहेता बंदा केरे कसले दिनों बने को ता तो बेकार को काम कुनी मतलब को काम हुई ना त्याग चेतना है ना दान करने चाहिए कुशल चेतना बने कोई नहीं उन्हें नहीं जस्तो जैसले जाएं नथी दिन नंग मानचे और ले जाएं या भगवान बुद्ध लेता बुद्ध तो प्राप्ति को लागी जाएं दान पार मिता दान उपपार मिता दान परमत्त पार मिता बने रजत तब इनको आपुसंग भाई का धन संपत्ति लेपन त्यागे पर हीत उपकार को लागी शरीर का अंग प्रतिंग और उपनित त्यागे पर हीत उपकार को लागी आपनो जू तर यो दृष्टि उपादान भय का व्यक्ति हो रहूं मैं ये सिर्फ त्याग गर्नु मा कुने फल चाहिए ना वन्ने तार ना रख सके तीस तो दृष्टि रख सके तो उन्हें अलग किए था उन्हें इन्द्र बंदा केरी उन्हें अलग को सोचा है कि वो तो बंदा केरी त्याग मा होइ ना प्राप्ति मा सुख चा पाउनु बो पर्चता त्याग में कुने अर्थ ही चाहिए ना मतलब ही को करा वही नहीं त्यो बेकार को करा हो त्यो त्यो त्याग करे रख कुशल अकुशल संगतियों संबंध भय का ही विषय वही ना जैसे नथी दिन नंग है ना ये वाला भय हो एक नंबर को भय है ना तेज पहुँचे तब आये को दूसरे नंबर में मिथ्या दृष्टि और को किस हाथा बंदा करे तब कहे नथी इथांग बने को कष्टों तो बनने के लिए पुण्य प्राप्ति को लागी बने रहा हाँ मेरे ठुल ठुला पूजा आजास है ना धर्मो कर्म का कार्य हो रहा है जस्तु सुखे पब्बे रूप में विशाल रूप में महान रूप में पुण्य गर गरियों रब्बे ले पुण्य प्राप्त करे बने रहा जिसको कोई नहीं औरत ही चाहिए ना जस्तों सुख ही ठोलो पुण्य बने रह जाए पब्बे रूप में संपन्न करोस तेजले पुण्य कोई नहीं औरत रखता ही ना जस्ते अब आमिले जाए बंदे का अंजान डा महान कथिन उठ सब गरे महापरित्राण और उगरे इस तरह इस तरह महान बनोस सहान बनोस तेज ताले पुण्य के ही पुण्य प्राप्त होंगे के ही पुण्य प्राप्त क अब उसने क्या सोच रहे हैं उनसे तब बनने के तब भाई को ये सानों तीनों ले तब पुण्य नवला तब थुल थुलो गरियो बने तब पुण्य होला नहीं पुण्य जस्तो कोई कोई ले थान संता ये सानों तीनों काम करे तब क्या पुण्य होला रहा थुल थुलो काम करे बसे पुण्य वंशा बने धारणा रखने यो एक एक थरी का मंचर जस्तो � आम विभिन्न उत्सव हरु मा अन्न पानी हरु दान करने गु विभिन्न जाए 
कार्यक्रम में सेवा सत्कार करते ठूलठूला दुख कष्ट सहर भाई पर हित को उपकार को लगी त्याग करने तब को भव्य भव्य रूप में भोज पदेर कर अरुलाई तब को प्रसन्न पारे तब को अतिथि सत्कार कर हमी चाह विभिन्न उत्सव मना तब को अब बौद्ध को हिसाब बा भि जस्ते महान महान कठिन महापरित्राण ठूलठूला संग दान है ठूलठूला चाहे उपदेश का कार्यक्रम कर दान कर त्याग यहां ठूलठूला पुण्य कुरे को अर्थ छे सब बेकार को चीज हो ये बाटो के पुण्य लाभ होते दृष्टि राखने बेकार काम हो संसार में जी ठूलठूला भव्य रूप में काम करे तो वास्तव में बेकार को काम हो भाई सोच राखने नथिथंग भाई तब को तीन नंबर में के भादा खेल नथी होटंग नथी होटंग अब यह नथी इथंग को ठूलठूला महादान महाकुशल गए को अर्थ छेन बन तब को नथी होतंग भाई हमीर चाह नथी होतंग कस्तो तो भादा खेल तब को अतिथि सत्कार कर पहुना सत्कार कर हमी चाह विभिन्न मंगल कार्य शुभ कार्य यहां चाह अतिथि पहुना आदि इत्यादि मंगल होस् है मंगल कार्य शुभ कार्य कर हमी चाह खुआई हो पिलाइ हमी संघ बोला खुआई हो पिलाइ होना विभिन्न ठूलठूला आयोजना करें भव्य रूप में चाह तब को विभिन्न कार्य को योजना करें कति कति हमें खर्च कर तब को उत्सव मनाई रहता उत्सव सत्कार पाहना सत्कार यहां यहां विभिन्न चीज के लाभ होते के लाभ होते इसको कुछ मतलब छेन इस सोचने इस विचार करने तब को कुछ कुछ बेला में तब कि घर में कुने कुने अतिथि सत्कार पहुना तब को भंते तब निमंत्रण करूला अतिथि जस्त यहां काम करो बेकार में खुआ पिलाएर अन्न पानी खर्च कर बेकार को मतलब कुछ भेन इसलिए कुछ भी लाभ करते भृष्टि राखने कि तस्ता उपादान अब हमी बने कस्तो सामाजिक प्राणी सामज में बसि सके हमी इष्ट मित्र ज्ञाति बंधु हमी बोला अतिथि सत्कार करें पहुना सत्कार करें हमें एक आपस में सद्भाव को विस कर मैत्री करुणा को विवास पुण्य धर्म को संचित करता गिने को बेकार को काम यो दृष्टि राखने संसार को होने उस मतलब ही ना मं जंगली मं जस्ते हो तब अब तब अतिथि सत्कार पहुना सत्कार अब भे हरलाई नहीं तब बेला बेला में अतिथि पहुना जस्तु सत्कार करें तब दान तूजा पाठ कर परित्राण करना तर्म देशना को आयोजना करूँ है यहां यहां विभिन्न योग सब बेकार को काम भाज कि इसलिए तो धन नाश होन्नपानी नाश हो जी खर्च करे इसको कुने अर्थ छेन ये व्यर्थ को काम भारणा में आसक्त होने तो तब को सामजिक प्राणी भैस पी तो हमी सामज में बैस सके तब अतिथि सत्कार कर 
भावना सत्कार करू पर्ला श्रवण भिक्षुर तबले निमंत्रणा करूर्ला तेरे निमंत्रणा कर मार्सर्य ये कंजूस कंजूसीपन को कारण के खर्च नगर्ने होना खर्च होने अतिथि नबोलाने सत्कार नगर्ने भंते भोजन ही नगर आने निमंत्रण ही नगर्ने तस्त दृष्टि राख्ने मानी अब तस्त दृष्टि मात्र के तब को दृष्टि बने के आपको संपत्ति खर्च होने खुआ पर्ला पिला पर्ला अतिथि सत्कार कर पर्ला ते बाद मेरे धन चाहे अब कम हो कें बेकार मैं धन संपत्ति खर्च कर खुआ पिलाएर बेकार में अरुला खुआ मेरे संपत्ति मैं कमा संपत्ति अरुला खुआ पिलाएर बेकार काम हो भाई व्यावहारिक रूप में यह कुछ तो गलत छपी मं एक थरी का मानी तस्ते सोच दृष्टि में चाह उपादान तस्त दृष्टि में आसक्त होना गए तब को तो जंगल में बसे भेस मं तो जंगल में बसे न अतिथि आँच न सत्कार कर के आप खाओ आप लाओ आपू ले कमाने सब आपूला मत खाने तो भगवान बुद्ध को शिक्षा में तो तस्त हो जी कमा है तो कमाई बा अर को हित उपकार कर आप मत कमाने हो मंत्रे कुरा मात्र करने हो कति मं सात जूनीसम पुग्ने गरी कमाई सको तो अब जी तक बड़ी तो चीज तो अरु को लगी तब कमा हो क्या अब तन्न कमा तो के को लगी कमा अरु को हित उपकार को लगी कमा अब कमाने बाकी बने तस्त आपूला तो पुगि सको तो पुगि सक सके पुगिहाल्यू तो मर लाने के छेन यो जीवन में तब खाना ला पिना बस्ना है स्वास्थ्य उपचार करना आवश्यकता पड़े बेला में तब चाजो बाजो मिला को लगी पुगे तो भैया तो भाग बढ़ता जी तब कमा तो सब अर को लगी होने ठीक है पर हित सुख को लगी हो तब कमाई रखे ठीक है आप तब बढ़ता कमाई रहने भाषा हो बेकार को कमाई बेकार में क्यों तो भादा आपूल चाहिए नचाइने विषय कमा तो बेकार को भैन रबुगे रुगि सके तब कमाई रहने तो कमाई हु हित उपकार को लगी कमा तो कमा क्या तो अरु को लगी हित सुख को लगी कमाने होना आपने लगी हो आप तो पैल तब सको तो अब के को लगी तब कमा पर्च बेकार समय मत बर्बाद भैन आप कमाने हो तब अ रोक्ता भो तर तब कमा भाषा तो पर हित उपकार सुख शांति यहाँ निके हम भाषा बात भाई तो शासन उत्थान को लगी कमा कमा जी सकता तर ते कमाई तब को लगी निर्वाण को लगी बातो खर्च हो निर्वाण को लगी हेतु हो निर्वाण को लगी आधार हो कमाई कस को लगी दुख को कस को शोक को लगी होने भेन आपको लगी मान अभिमान घमंज को लगी होने भेन तेल भगवान बुद्ध ने तो कमा भू तर आप अर को कमा एक तरह मं ते तब कमाई रह जिंदगी भर कमाई रह तर कसले कमा उसके कमाई रह कसर कमाई रह शासन को लगी है धर्म को लगी मेरे लगी तो मैं तो पुग्यो भन्न स तो मेरे लगी पुग्यो भे कमाई रखे हो तर उ कमाई ही उसको दृष्टि कस्तो भादा खेल म कमा सकने मानी कमा छोड़ो है कसरी चाह धन संपत्ति आर्जित हो सब मं पुगो वाल बस्य खत्म भैन कमा तो कमा उपास उपास भ्यान न सकने करी पार होने करी चाह नकमा तर कमा कमा तब को लगी पुगो भाई कमाने तर कसरी कमा
अब तब को सोच हो तब को दृष्टि हो अब मज्जी भी कमाऊ यो भगवान बुद्ध को शासन उन्नति उत्थान चिरस्थायी को लगी अब मैं कमा पो तो मैं कमाई सके तर यहाँ आपू कमाऊे पच्चीस तो कमाई होता खेल तो आँगा गाड़े हुन्न फिर सास को लगी कमाने हो सास को लगी करने हो जिस पर हित उपकार होने को कस को लगी भाई तो अर को लगी कमा जी तब अर को लगी कमा तब बोक जाने हो कि आप कमा चीज तो छोड़े जाने हो तर मैं के होता तो भादा खेल नी हुत आपू ने कमा चीज अर को लगी तब को अतिथि सत्कार पाना इसी निमंत्रण करें कस को खर्च करूं ये बेकार को काम हो अर को खर्च करें तो आपू ने पसीना बोक कमा चीज अर को खर्च करने के को अतिथि के को सत्कार के को निमंत्रण चाहिए इसलिए कुने लाभ छेन भाई सोच विचार चिंतन धारणा करने व्यक्ति होते नत्थी हुतंग भेस पच्चीस चार नंबर में के भादा खेल नत्थी सुखत दुखतान कमान फलंग भाई हमें जीवन में कुशल कर्म अकुशल कर्म शरीर वचन मन बा भैर हो कुशल कर्म और अकुशल कर्म को कुछ अर्थ छेन भाई एक थरी को मानेर तस्त दृष्टि में फल पड़ने अकुशल गए करोस् कुशल गए करोस् कुशल रकुशल कुशल कर सुख होकुशल कर दुख होने भाई धारणा राखने मात्र आपने आवश्यकता अनुसार कर्म करते जाने हो कुशल रकुशल छोड़न यो कुशल रकुशल कर्म भाक संसार होस्त सोचने मैं जीवन जिंदा खेल आवश्यकता पे जे पर्च जो भैल तस्त सोच करने है हमें परिश्रम करने हो उद्योग करने हो अभ्यास करने हो ये कुशल अकुशल छोड़न हो जीवन को यात्रा में शरीर वचन मन बा कति कर्म हो के को कुशल के को अकुशल हो इस नती सुख तो दुखतान कमान फलंग यहां अकुशल को कुशल कर्म नई सके कुशल कर्म ने सुख अकुशल कर्म ने दुख आँच भाई कुरा में उसका विश्वास होते हैं उसके के सोच सुख दुख होने कुशल अकुशल कर्म बने है मीवन में आवश्यकता अनुसार कर्म करते जाने मत हो यो कर्म करे मत सुख हो कर्म करे दुख होने हुई भो धारणा राखने व्यक्ति तब को नती सुख त दुख तान कमान फलंग यानी कि राम्रो या नराम्रो यानी कि कुशल या अकुशल कर्म हर को मूल प्रतिफल आंशिक प्रतिफल अलग रोरे रेरे भतिफल कुछ भी होते हैं तेलिए यहां मानेहले जस्तों सुख कर्म कर जस्तों करे हो जीवन में आवश्यकता पर्यटन जे भी कर अकुशल रकुशल भूते छुट्या रख्न पर्दन रकुशल कुकुशल कर दुख सुख आँच भेस्त कुछ में उन्नी विश्वास करते भाई को नती सुख तो दुख तान कमान फलंग भाई कोई मानी तस्त हो तब जिंदगी में तो कर्म करते जाने हो यो कर्म गए यो हो कर्म गए तस्त होने कह छुटिया रहने हु जीवन में आवश्यकता पर्यटन जे कर जाने कुछ कर्म को फल ने सुख हो कर्म को फल ने दुख होने आपूला चाहे आवश्यकता अनुसार कर्म करते जाने हो सुख पा को निमित्त करते जाने हो आपको मन ने चिताए जो करते जाने हो इसी चाहे सुख दुख में ये अलझे चाहे कर्म छुट्या बस्तु आवश्यक छेन आवश्यकता अनुसार कर्म करते जाने ये सुख दुख बने कर्म ने होते भाई सोच राख्ने एक थरी को दृष्टि राख्ने एक थरी को मं तस्त तब को नत्थी माता है अर्क नत्थी पिता अर्क दुईता गए पांच रंबर में 
नथी माता नथी पिता बने को आमा बनी चाहिए ना बहु बनी चाहिए ना तो इसलिए आमा रा बहु बने रहते विशेष गौर और राखेरों ने पर्दा पने पर्दा ही ना है ना अब आमा बुआ औरों बने को तो भगवान बुद्ध को शिष्य आनु सार तो तब भाई को अनंत गुणवान हुआ वहाँ रुको सेवा करनु पड़ता सुसारा करनु पड़ता है ना वहाँ � धर्म को हिसाब आती है तो तो ये कोई मां ये वाला मां जरूर करता उन्हें और ले हमें ले जन्मायो है ना उन्हें और को काम जन्मा उन्हें हो जन्मायो उन्हें और ले हमें ले पालन पोषण करें बने को बोली उन्हें और ले जन्माय भी कारण ले उन्हें और को तो यहाँ अपनो काम करते हुए मतलब निभाए को अब उन्हें और � आमा बुआ आ रहे हैं, उन्हें और को बिवाह भाइयों का हामिले जन्म आयो, अब आप वाले जन्म ही सके पर उन्हें और को तो करते भी पनी होनी हो रखा उन्हें काम था, हामिले क्यों गुन लगाया को सर्दी नहीं आ रही, उन्हें और को काम ही थी भाइयों, जन्म ही सके पर तो बालक ले हो रखा उन्हें और को काम, टेटी मात्र हमें पनी आमा को माजे जन्मिन मात्रे आएगो, है ना? यो आमा यो पी बुबा बने रहते हैं विशेष रूप ले जाएं आदर गौरव सत्कार गरीब रहनु पोर्चा बनने जस्तो लगते हैं। सभी ले आपनों जीवन में आपनों करते भी रो निभाऊं दे जाने हो आम वाले में देख करते भी मतलब निभाएगो क्यों को गुण लगाएगो और अब � एक तरह का मानचित्र हो रहा है जहीं आपने जीवन लाये तो आप हिले बनाऊंगे हो आप हिले अगारे बनाऊंगे परसो आम वाले जन्म आयो तो उन लोगों को काम भायो आम वाले हम लोग खाये पिलायो तो उन लोगों को काम हो तो है ना उन्हें लो जन्म ही सके पसी तो उन्हें लोगों काम बनी हुई था उल्लेख तो घर का उन्हें पोरी हुई था अब वो घर का यहाँ ले वो मेरो आमा मेरो बो मेरो गुणवान अनंत गुणवान बने रहते हैं विशेष रूप ले गौरव रखे रहे उन्हें और ले चेक कुनी विधि विवार गौरव रहने पोर्चा बनने लगता ही नहीं जैसे ले अलग बने मंजरों कोई कोई मंजरों ले आपने आमा वाले बन त्याग करने सकने मंजरों ये ये स्थिति तब में को दृष्टि उपादान में पड़े तो वाला नहीं उन्हें बने वाले तीन वाले तो मतलब ये स्तुत दुख करे रहते पालन पोषण करे कुछ और क्या है कुछ और बने आप ले जन्म आया पसे और कौन पड़े इन्दा नत्रमा� बाने रहते हैं तो किसी में को तार ना रखने देश तो जैसे लेकिन आम बुआ ले आमिले जैसे गुण समझे रहो उन्हें ले तन्नीबाद दिए रहो साधुबाद दिए रहो आवश्यक जैसे उन्हें को काम ही बनते हो काम ही बनते हो है ना तेज़ लेते हैं आम बुआ आरु को तो शेवा तहाल गरे रहो उन्हें आरु कहीं मरी धारणा रखने एक थरी का मानचे और उच्चन, उच्चन है ना आमित तो सही ना आमले तो त्यों सुन्दर के लिए बने आश्रय लगते हैं तो बने वाला रह बंदे, आमा का ही गुण सही ना बुआ का ही गुण सही ना बन्ने मानचे और आमा बुआ ले आमले उन्हें और ले जाए हमी जाए बिवाह करे उन्हें और ले आमले जन्म कई देश तो तो विशेष गुण लगाए कुछ है ना सभी ने घर चलने देश तो क्या अंदर सभी ने घर चलने इस तरह तो साधु अनुमोदन गरीब रहना आवश्यक नहीं चाहिए ना पंद्रह से ही धारणा रखने नत्थी माता नत्थी पिता यो पांच नंबर और छह नंबर को पाए है ना अन्य देश पर जो और को बंद दृष्टि कोष्ट होने � परलोक भन्ने 
यो यो लोग बात और को कोई लोग सब बने रहे बनने विषय में उन लोग जैसे मंदे मंदे नहीं क्योंकि मान्यता तो उन्हें लेते हैं विश्वासी कर देंगे जस्ते तबाई को यो मनुष्य लोक में तबाई ले शरीर बचन मन बात जस्तो कर्म करने होंगे जब त्यो कर्म अनुसार को तबाई ले जाएं और कोई लोक प्राप्त कर सो जस्ते तबाई ले कुशल कर्म करने भाई बने अब दान शील करने भाई बने तबाई को मनुष्य रे देव लोक में जन्म लेने दान सा � तबाले जैन अकुशल कार्म गरियो बने नरक प्रेत असुर त्रिएक मा छारनु पर्चा तेस्ता नरक लोक मा प्रेत लोक मा असुर लोक मा त्रिचान ये पशु लोक मा छारनु पर्चा बाद राम बन्चो तो तेस्ता मानसी एक जना कौशल ने है तेस्ता लोग और बने को केपने होते हैं न स्वर्ग लोग उनसा न नरक लोग उनसा न असुर उनसा न अन्य लोग वाले को छाने ही छाई ना अन्य लोग बड़ा छाने ही छाई ना इस तार लोग शोक को करा गरेरा हमले समय खेर फालनो होना हमले जस्टो कर्म गरेरा हमले जैन जीवन में मोज गरने हो गरने हो यहाँ जस्टो गरेरा आप होलाई संतुष्ट होने से टेनुसार गरने तो नाना थरे को कर्म करेरा नरक मान नरक लोग में जान ऐसा रहता है कि कि के दान सील गरे हो मानचे अल्ले श्रद्धा आस्था गौर और राखे रहे हो पिक्चर अल्ले दान गरे रहता तब भाई कोचे पहुँची तब भाई को देव लोग में जान चाहिए इस तरह चीज़ अरुदे बेकार का कुरायर उन आये ना और तीस तरह तब भाई को लोग लाये न मानी को मानचे अल्ले ये संसार में निर्वाण बनने क्या तो बंदा है उल्लेख देखे को होता ही ना उल्लेख भोगे को बने होता ही ना है ना तेरे बारे से उल्लेख जैसे मंदे मंदे लगे आप उल्लेख था ना भाई सके पच्ची आप उल्लेख अनुभव करना ना सके पच्ची अनुभव करे का और उल्लेख था भाई का और उल्लेख पाने को करा तो मन्नु पड़ेगी अने आप बने न जानने और उल्लेख प यहाँ जाएं एक बार को जिंदगी में जेग अनु पर सब गरा मंडे सिताएं का सभी पूरा गरा जश्नी पर पूजा करा यो का कुशला अकुशला को कारण ले यो लोग में जान सकते हो लोग में जान सकते हो भाने को तो मरे पर जी कॉस्ले देगा चला सक्किंस एक तरह को मान जरूरत है तो बन सकते हैं उच्चेत वादी बन सकते हैं सक्किंस � न पहला कुनी लोग बड़ा हाँ आमी आए को न कुनी और को लोग मत जाने हो ये मनुष्य लोग हो यहाँ जाइ जस्तरे उनसा जाइ आपनो योरा जीवन लाइ जाइ मोज मस्ती करनी हो जस्तो सुखी कार्य करनु पड़े बने करनु पड़े ये सरी जाइ यो कर्म करियो आपनो मनले चिताए को करा और परिपूर्ति को लागी ऐस्तो शरीर बचन मन बादा विभिन्न लोग में जानू पड़ चा ये शरीर बचन मन बादा � तो कर्म और कर्म को फल में विश्वास न भेज सके पची तब भाई को परलोक को करा पनी विश्वास करते ही नहीं तो भाई तो इसलिए जैसे नत्थी परलोक ओ बाजर बनी जो बाजू को बाजर तो इस तरह तब भाई को नौ नंबर में क्या सत्ता बन ए अने नत्थी अयंग लोको बने को क्या होता बनना केरे कुने पनी कुने लोक बाता मरण पस्ताद यो मनुष्य लोक में उत्पन्न भाव उन्हें आय को बनेर अपनी मानते हैं ना त्यो बने को चाहे नत्थी अयंग लोको नत्थी परलोको कुने ही लोग बाता कोई मानसे हरो मरण पश्चात चूत भायरा उसको कर्म अनुसार यो लोक में मनुष्य भार जन्मा जिन आय को बने पनी उसले मानते हैं ना रोज़ लोग बाता तब भाई मरण पस्ता चूत भार गई सके पची मृत्यु पस्ता कुने और को लोग में जन्मिन से टिकूरा हम बने उन्हें मानने मानते हैं यानी कि उसले ते पूर्व जन्म और पुनर जन्म को कुरा में बिल्कुल ही उसले विश्वास करते कर देंगे तेस्ता कुरा में मानेता रखते रख देंगे अब हमरो चाहे तब भाई 
पहिला को जन्म में हामीले धेरै कुशल पुण्य धर्महरू गरेर आए को कारणले गर्दा खेरी हामी आज यो सुगति यो मनुष्य लोकमा हामी जन्म लिएका हुँ यसलाई चाहिँ अति अयंग लोको भन्नु पर्ने हैन यो लोक त छ पहिला को लोक भएकै उनाले त्यो लोक बत यहाँ आएको भनेर हामी मान्छौ तर यो दृष्टि उपादानमा परेकाहरूले नथी छैन यो लोक भनेको छैन हाम्रो पहिला को जन्म भने को हुँदै हुँदैन यही जन्म हो यही जन्म सुरु पनि हो यही जन्म अन्त पनि हो मान्दैन उसले र अर्को लोक छ भन्ने पनि मान्दैन तपाईँको मरेपछि कर्म गरेपछि अर्को लोकमा जन्म लिनुपर्छ यस्ता यस्ता छ त्यो कर्मको फलै मान्दैन त उसले त यो दृष्टि राख्ने यसलाई पनि के भनिन्छ मिथ्या दृष्टि हो यो यसरी यो दृष्टिमा चाहिँ आसक्त हुन जाने अब उसले त जे पनि गर्न सक्छ नि उसलाई त पहिला आफूले कर्म गरेर आए यस्तो फल पाए भने पो थाहा पाए पो अहिले मैले फेरि फेरि राम्रो कर्म गरेँ राम्रो फल पाउँछ भन्ने उसले विश्वास हुन्छ अब पहिलाको जन्ममा राम्रो कर्म गरेर आएर मनुष्य जन्म भएकै उसले मान्दैन भने अब यो मनुष्य जन्ममा बत्ति मृत्यु भएर अर्को अर्को जन्ममा जन्म लिनुपर्छ भन्ने विश्वासी गर्दैन उसले यो जीवनमा जस्तो मन लाग्छ मनले चिताएका पुरा गर्नको निमित्त जस्तो कर्म गर्नु पनि तयार किनभने अर्को जन्म उस उसले मान्दै मान्दैन अर्को जन्म अर्को लोकमा पुग्नुपर्छ भनेर उसले थान्दै थान्दैन त्यस्तो त्यो दृष्टि पनि दृष्टि उपादान हो उपासको उपासको त्यसपछि तपाईँको नति ओपपातिका सत्ता भनेर चाहिँ छ जस्तै तपाईँ हामीले चाहिँ भनिरहेका हुन्छ नि त म देवलोकमा जन्म भयो भने चाहिँ उत्पन्न हुन्छ तपाईँको चाहिँ प्रेत लोकमा असुर लोकमा त्यहाँ त उत्पन्न हुन्छ नि ब्रह्मलोकमा पनि उत्पन्न हुन्छ हामी जस्तो तपाईँको आमाको गर्भमा बसेर नौ महिनासम्म बास बसेर यसरी जन्म लिनुपर्छ भन्ने हुँदैन होइन कुनै कुनै अब तपाईँको चाहिँ जन्महरू कस्तो हुन्छ त ओपपाटिक भनेर छ ओपपातिका जन्म भनेको चाहिँ उसको कर्म अनुसार उसको स्वाद त उत्पन्न हुन्छ एकैचोटि यो काय शरीर चाहिँ तपाईँको उत्पन्न हुन्छ अब देवलोकमा जन्मियो भने त जवान जवान एकैचोटि जवान जवान होइन हाम्रो युवा युवती भने जस्तो होइन यङ यङ टाइमको चाहिँ शरीर काय लिएर देवलोकमा जन्मिन्छ त्यसरी त्यहाँ बिस्तारै ठुलो भएर हामी जस्तो बाल्यकाल युवा अवस्था वृद्ध अवस्था भनेर त्यहाँ छैन त्यस्तो सिधा तपाईँको युवा अवस्थाको चाहिँ देव रूप काय उसले धारण गर्छ स्वात्तै उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई ओपपातिका सत्ता अब तपाईँको चाहिँ फोहोर मैलाहरूमा पनि किराहरू उत्पन्न हुन्छ नि त त्यो तपाईँको त्यस्तै प्रकारले उत्पन्न हुने स्वभाव भएको किराहरू उत्पन्न हुन्छ नि त तर एउटा मान्छेले चाहिँ के सो के भन्छ त भन्दाखेरि पुरानो जन्म सकिसकेपछि उसको कर्म अनुसार कुनै लोकमा स्वाद त प्रादुर्भाव हुने यो लोक भनेको यो संसारमा छैन त्यस्तो हुँदै हुँदैन भन्छ अब उनीहरूले चाहिँ देवलोकमा देवताहरू चाहिँ ओपपातिको जन्म हुन्छ भनेर उसले मान्दैन उसले विश्वासै गर्दैन कि कहीँ तपाईँको देवलोकमा चाहिँ स्वाद चाहिँ काय शरीर लिएर त्यसरी जन्म लिन्छ त त्यो त हुँदै हुँदैन त्यो त कर्मले हुने हो कर्मको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी उत्पन्न हुन्छ हो पासको पासको ओपपातिको जन्म भनेको सबैले हाम्रो मनुष्य लोकमा त त्यस्तो हुँदैन मनुष्य लोकमा त तपाईँको गर्भमै बसेर तपाईँले जन्म लिनुपर्छ तर देव लोकमा तपाईँको गर्भमै बसेर जन्म लिनुपर्छ भन्ने छैन त्यहाँ त उत्पन्न हुने हो ब्रह्मलोकमा पनि गर्भमा बसेर जन्म लिनुपर्छ भन्ने छैन त्यहाँ पनि उत्पन्न हुने हो जति पनि त्यहाँ देव देवताहरू छन् भनेर भनिन्छ नि त तपाईँको होइन जस्तै तपाईँको कुरै सुन्नु त्रय तिङ्स देवलोक त्रय तिङ्स तेत्तिस भनेको त्यो तेत्तिस देवलोक हामी तेत्तिस कोटि देवताहरू भन्छौँ त्यो त्रय तिङ्सको एउटा मात्रै भयो त्यो त देवताहरू त कति छ कति अर्को देवलोक छैन र तपाईँको चतुर महाराजीको देवलोक छ तपाईँको यामा देवलोक छ तपाईँको तुसित देवलोक छ पर निमित्त वसवती देवलोक छ कति देवलोक छ छवटा त देवलोक छ त्रय तिङ्स देवलोक भनेर भनिसकेपछि चाहिँ तेत्तिस अब हामी चाहिँ कोटी भनेर छुट्ट्याउँछौँ होइन त्यहाँ मात्रै त्यस्तो त्यति होला 
भने पछि अरु अरु लोकमा त कति होला त ब्रह्म लोकमा कति देव ब्रह्म देवहरु छन् उनीहरु सबै चाहिँ उत्पन्न हुने खाले जन्म हुन्छ उनीहरु हामी जस्तो होइन भन्ने विषयलाई उनीहरुले मान्दै मान्दैन के त्यस्तो जन्म पनि कहीँ हुन्छ एकैचोटी स्वात उत्पन्न हुने भने पनि त्यस्तो पनि हुन्छ मान्दैन के त्यस्तो हुन्छ है त्यस्तै गरी अर्को 10 नम्बरमा छ नथि लोके समन ब्राह्मणा भनेर भनिन्छ हैन यो ब्रह्म यो लोकमा त्यस्ता श्रमण ब्राह्मणहरु छैन जसले सत्य धर्मलाई जानेर उपदेशहरु गर्न सकोस् यो लोकको तथ्यलाई जानेर उनीहरुले उपदेश गर्न सकोस् यो सारा यो चाहिँ यहाँ श्रमण ब्राह्मणहरु भनिरहेका जति पनि छन् तिनीहरुले त कपो कल्पित कपो कल्पित आफूले अंदाज गरेर यो चाहिँ धर्म कर्म गर्ने गराउने मात्र हो सही यथार्थ रूपमा सत्य तथ्य परमार्थलाई जान्ने यो लोकमा त्यस्ता श्रमण ब्राह्मण भनेको हुँदै हुँदैन त्यस्तो धारणा राख्ने चाहिँ एक थरीको मान्छेहरु हुन्छन् उपासक बसेको हैन अब जति पनि तपाईले श्रमण ब्राह्मणहरु भनिरहे ता पनि उसले चाहिँ के भन्छ त इनीहरु त हैन आफ्नो कर्मकाण्ड गरेर आफ्नो जीविका यापन गरेर आफ्नो सोच विचार कल्पना गरेर देश नगर्ने मात्र हो संसारको यथार्थतालाई उनीहरुले चाहिँ बुझेकै छैन आफूले नै नबुझिसकेपछि उनीहरुले चाहिँ यो संसारमा त्यस्तै खाले जीविका यापन गर्नको निमित्त धर्महरु चाहिँ प्रतिपादन गरेको मात्र हो वास्तविक रूपमा धर्म कर्मलाई बुझेर कुनै पनि त्यस्ता श्रमण ब्राह्मणहरु ले यथार्थ रूपमा धर्म कर्म गराउन सक्दैन गरेको पनि छैन भन्ने त्यस्ता सोचहरु राख्ने हैन अब तपाईले चाहिँ जस्तै तपाईको चाहिँ यो संसारमा दुःख छ दुःखबाट मुक्त गराउने त्यस्ता श्रमण ब्राह्मणहरु कोही पनि छैन यो संसारमा सधर्म भन्ने छ यो सधर्मलाई चाहिँ आचरण गरेर जीवनलाई शुद्ध पार्ने श्रमण ब्राह्मण भनेको यो लोकमा छदै छैन एस्ता हुँदै हुँदैन भन्ने त्यस्तो धारणा राख्ने एक थरीको मान्छे हो जस्तै अब भगवान बुद्धकै कुरा गरौ भगवान बुद्धले त तपाईको वहा चाहिँ कस्तो श्रमण ब्राह्मण त भन्दाखेरि संसारको दुःखलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गरिदिने सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरुलाई लोभ द्वेष मोहबाट शुद्ध पार्ने वहा श्रमण ब्राह्मण हो वहा अब त्यस्ताहरु चाहिँ यो लोकमा हुन सक्दैन हुँदै हुँदैन भन्ने त्यस्तो चाहिँ धारणा राख्ने त्यस्ता एक थरीको मान्छे हुन्छ हैन भनाइको मतलब यो संसार यो जीवन र यो जगतलाई सही रूपमा यथार्थ रूपमा परमात्म रूपमा देख्ने जान्ने हैन परिशुद्ध बुद्ध अर्हन्त भनेको हुँदैन आफूलाई लोभ द्वेष मोहबाट बिल्कुलै अलग राखेर यो संसारिक भाव चक्रबाट मुक्त भएर जाने भन्ने कुनै श्रमण हुँदैन कुनै ब्राह्मण पनि हुँदैन र दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने त्यस्ता मार्ग प्रशस्त गर्न गर्ने यो संसारमा कुनै श्रमण पनि हुँदैन ब्राह्मण पनि हुँदैन भनेर त्यस्तो धारणा राख्नु यो संसार त त्यतिकै चलिरहन्छ कोही मान्छेहरु त्यसले लोभ द्वेष मोह रूपी मैल पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्न सक्छ निर्मूल गर्ने त्यस्तो मार्ग प्राप्त गर्ने त्यो कुनै ब्राह्मण हुन्छ कुनै श्रमण हुन्छ कसैले पनि सक्दैन यस्तो हुँदै हुँदैन मैले त्यो सकिरहेको छु भनेर कसैले भन्छ कसैले गरिरहेछ भने त्यो कपो कल्पित हो आफ्नै जीविका यापन गर्नको निमित्त मात्रै त्यस्तो धारणा राखेर त्यस्ता धर्म कर्म गर्ने गराउने मात्रै हो तर वास्तवमा यो संसारमा कोही पनि शुद्ध अर्हन्त बुद्ध पुरुष भनेको चाहिँ कोही पनि हुँदैन हैन भन्ने हुन्छ अब संसारमा त्यस्ता धर्म गुरुहरु हुन्छन् धर्म श्रमण भिक्षुहरु पनि हुन्छन् यी श्रमण भिक्षुहरु पनि तपाईको अरुले जस्तै धर्महरुलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने गराउने मात्र हो युनियर पनि कोही शुद्ध पनि त्यस्तो शुद्ध पनि हुँदा हुँदै हुँदैन र शुद्ध गर्न सक्ने क्षमता पनि हुँदा पनि हुँदैन यो त आफूले चाहिँ कपो कल्पित गरेर विचार गरेर चिन्तन गरेर यो नाना तरिकाको धर्महरुको प्रादुर्भाव गरेर यो जीविका यापन गर्नको निमित्त यो गर्ने यो मार्ग मात्रै हो यो हैन कसैले वास्तवमा सही रूपमा यो जीवन र जगतको कसैले पनि बुझ्या हुँदैन भन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ 
मन में धारणा राखने दृष्टि राखने यो के हो तो भादा खेल तब को नती श्रमण ब्राह्मण है यह संसार में सही श्रमण सही ब्राह्मण बने होने को मतलब शुद्ध परिशुद्ध मुक्त पुरुष बने संसार में हो सब संसार में चलि रहने पर्च कोई आपको जीविका यापन कर निमित्त नाना विचार सोच चिंतन मत यहाँ प्रस्तुत करने सीवाय अरुण के हो संसार दुख बा मुक्त कर सकने बुद्ध हो लोभ देश मोहला निर्मूल पारने मार्ग ये ये होने सकते उ बुद्ध लाइन अब संसार में बुद्ध छाई संपूर्ण देवता तार सकने है श्रमण ब्राह्मण बुद्ध भगवान अरहंत होने मंद तर वास्तव में तस्ता सत्पुरुष लोक में छ तस्ता सत्पुरुष को कारण नहीं आज हमी जीवन सुखमय होना सकते शांतिमय हो सकते दुखमय जीवन बा मुक्त होना सकते हो तर एक थारी को मानेह तो दृष्टि उपादान भैस तस्त तो होने सकते अब उसे तो क्या होना सकें भाई को भादा खेल लोभ नें कोई होगा द्वेष नें कोई होगा मोह नें कोई होगा बुद्धर को तब को लोभ द्वेष मोह पी निर्मूल समूल निर्मूल कर सकता व्यक्ति जन्म र मरण बा अलग को पैसा तस्ता पुरुष भी संसार में होना सकता रोभ ही न्वेष ही नोह अलग नंड ये तो होने सकते असंभव विषय हो भाषन क्या भादा उसके आपको मन में कहीं लोभ द्वेष मोह निर्मूल कर सकेक छेन निर्मूल करने अभ्यास उसके आपूला असंभव लगे ये संसार में तस्ता लोभ द्वेष मोह बा मुक्त भग पुरुष बुद्ध पुरुष उत्पन्न होने सकते अब हम भार भगवान बुद्ध जन्मि भो लोभ द्वेष मोह द्वेष क्रेद मान अभिमान कमंद ईर्ष्या उद्ध चकुको थीन मिद्ध जस्ता चाहिए क्लेश मैल पूर्ण शुद्ध परिशुद्ध भैस वहाँ संसार को लगी शुद्ध परिशुद्ध कर सकने वहाँ बने हमी व्याख्या कर धारणा तब को दसवटा यहां दृष्टि दृष्टि उपादान भाई उपास के उपास हमी में यदाकटा यहां दृष्टि हटा पर्च नत्र दृष्टि उपादान में पड़ सके ये सब मिथ्या दृष्टि हो यो गलत धारणा हो यो तो में आसक्त होना गयो तब धर्म कर सकूँ कर्म कर सकूँ श्रद्धा विकास कर सकून श्रद्धा विकास नगर जो प्रज्ञा विकास कर सकून तो तब को पुण्य संस्कार छीन हो तो पुण्य संस्कार नगर्ने मं है धर्म ही नगर्ने मं श्रद्धा नगर तो करने काम को अकुशल कर जा तो अकुशल को कारण कस्तु प्रतिफल आँच तो दुख आँच तो हमीर चाहिए सुख अने काम कर दुख भैया तेलिए यहां कार्य अलग होने सकोर चाहे दृष्टि उपादान को बारे में आज देश नगर यो नौ भी बजी सकते हाई आज हम यहाँ बुटवल में छो हे कार्यक्रम भी अब सुरू भैर भे देश में भग तैयार को मैं अलग टाइम छुटाई को मत हो रैली सैली सब भैस अलग अब चाहे अब परित्राण सुरू होने नहीं बेला भैस आज को ये नहीं करूँ सुनीदि भो साधुवाद सब सेयर कर लाइक कर कमेंट कर आज को लाइक देशना को अनुभव ने सब को हित होस् मंगल होस् कल्याण होस् जय हो भन्द आज को देश में टुंगा चाहूँ बहुत शुभ मंगल रज को यहाँ हमारा कई उपासक उपासिकार को साधु अनुमोदन कर ल पच्छी मनऊला हाई आज अलग उ आज मैं तब के छुट्टी को पच्छी पढ़ा आज ये कर भवत्व सब मंगल यह पुण्य को अनुभव ने श्रद्धे गुरु और ज्ञान पुण्य मास लगाकर श्रद्धे गुरु और सारो ओपन तब उस लगाकर संपूर्ण गुरु जन्म तब हम सब का विद्या जन्म के ज्ञाती बंधुर पुण्य प्राप्त भाई सब को हित मंगल कल्याण जय हो भ्ञान मन चाहे बहुत सब मंगल हिदंगो ज्ञाति नंगो तो सुखिता वंत ज्ञात हिदंगो ज्ञाति नंगो तो सुखिता वंत ज्ञात हिदंगो ज्ञाति नंगो तो 
सुखितावंतु ज्ञातो एतावता सम्य ही संपत पुण्य संपद सभ्य देवानुमोदंत सब संपत्ति सिद्धियाता सम्य ही संपत पुण्य संपद सब सत्ता अनुमोदंत सब संपत्ति सिद्धिया एतावता सम्य ही संपत पुण्य संपद सब भूता अनुमोदंत सब संपत्ति सिद्धिया साधु 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 भगवतु सब मंगलंग सब को जय होस् मंगल होस् कल्याण होस् सब साधुवाद